শুভ সকাল গতকালকে আমরা কেদারনাথ থেকে রওনা হয়েছিলাম সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে এবং সোনপ্রয়াগে এসে পৌঁছাই প্রায় সাড়ে বারোটার দিকে আমরা সোনপ্রয়াগ থেকে রওনা হয়েছি দুপুর একটা সময় সোনপ্রয়াগ থেকে বের হয়ে সমগ্র রাস্তাতেই প্রচণ্ড যানজট ছিল সবচেয়ে বেশি যানজট ছিল গুপ্তকাশিতে আমাদের গুপ্তকাশি পেরোতে প্রায় দুই ঘন্টার উপরে সময় লেগে যায় রুদ্রপ্রয়াগের আগে তিলওয়ারা নামে একটি জায়গায় থেকে যাই যে হোটেলটিতে আমরা থেকেছি সেটা নাম হচ্ছে হোটেল সন্দীপ প্যালেস আমরা একটি ডাবল বেডের রুম নিয়েছিলাম সাথে এক্সট্রা বেড দিয়ে দিয়েছিল তার জন্য আমাদের ভাড়া পড়েছিল তেরোশো রুপি হোটেলে রুমের কোয়ালিটি মোটামুটি ভালো সাথে গিজারের ব্যবস্থা ছিল হোটেলের কন্ট্যাক্ট নাম্বার আমি নিচে ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিব আপনারা যদি এখানে থাকেন তাহলে তাদের সাথে যোগাযোগ করে নিতে পারবেন এখান থেকে আজকে আমাদের যাত্রা শুরু করব বদ্রীনাথের উদ্দেশ্যে সামনে চলে এসেছে আমাদের গাড়ি এখন আমরা লাগেজপত্র গাড়িতে উঠিয়ে যাত্রা শুরু করব বদ্রীনাথ মন্দিরে যাওয়ার রাস্তার পাশের ভিউ কিন্তু অসাধারণ এই অসাধারণ ভিউ দেখতে দেখতে আমরা বদ্রীনাথ মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাই সেই সাথে মন্দির সম্পর্কে কিছু তথ্য জেনে নিই হিন্দু সংস্কৃতির সবচেয়ে পবিত্র তীর্থস্থানগুলোর মধ্যে একটি হল বদ্রীনাথ ধাম এই বদ্রীনাথ ধামকে বৈকুণ্ঠ ধামও বলা হয় মন্দিরের পাশ দিয়েই অলকনন্দা নদী প্রবাহিত হয়েছে একশো আটটি সতীপীঠেরও অংশ এই মন্দিরটি মন্দিরে পূজার জন্য বদ্রীনারায়ণ রূপে ভগবান বিষ্ণুর এক মিটার লম্বা কালো মূর্তি বিরাজমান ভগবান বিষ্ণুর আটটি স্বয়ম্ভু প্রতিমার মধ্যে এটি একটি বদ্রীনাথ মন্দিরটি নীলকণ্ঠ পর্বতের নিচে নর ও নারায়ণ দুইটি চটি দিয়ে ঘেরা পৌরাণিক নদী সরস্বতীর উৎপত্তি এই বদ্রীনাথ মন্দিরের নিকটবর্তী কোনো হিমবাহ থেকে এই সরস্বতী নদীটি অলকনন্দা নদীর সাথে মিশে বিলুপ্ত হয়ে যায় বদ্রীনাথ মন্দিরের নির্মাণকাল সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা যায় না তবে মনে করা হয় যে এটি হাজার বছরের পুরনো মন্দির ইস্কন্দ পুরাণ মতে নবম শতাব্দীতে শ্রী আদি শঙ্করাচার্য ভগবান বিষ্ণুর একটি বড় কালো মূর্তি নারদ কুণ্ডের পাশে পেয়েছিলেন তিনি তপ্তকুণ্ডের কাছে একটি গুহায় এই মূর্তিটি স্থাপন করেন যাকে পরবর্তীতে বদ্রীনাথ মন্দিরের রূপে পূজা করা হয় ধর্মকথা অনুসারে তুলিঙ্গের কাছে এই জায়গায় ভগবান বিষ্ণু ধ্যানে বসেছিলেন তুলিঙ্গ হল হিমালয়ের একটি জায়গা যেখানে মাছ খাওয়া ভিক্ষুক এবং অযোগ্য লোক দিয়ে ভরা ছিল ভগবান বিষ্ণু এখানে ঠান্ডা আবহাওয়া সম্পর্কে অবগত ছিলেন না তখন ওনার স্ত্রী শ্রী লক্ষ্মী দেবী বদ্রী গাছের রূপে ভগবান বিষ্ণুকে রক্ষা করেন লক্ষ্মী দেবীর ভক্তিতে সন্তুষ্ট হয়ে ভগবান বিষ্ণু এই স্থানের নাম বদ্রীর আসন বা বদ্রীনাথ রাখেন এই ধাম দর্শনে ভক্তদের পাপমোচন হয় যোশী মঠে শ্রী শ্রী ভগবান নরসিংহদেবের একটি মন্দির আছে শীতকালে যখন বদ্রীনাথ মন্দির বন্ধ হয়ে যায় 
তখন ভগবান বিষ্ণুকে এই নরসিংহ দেবের মন্দিরে এনে পূজা করা হয় আমরা জসীমঠ পার হয়ে যতই বদ্রীনাথের কাছাকাছি যাচ্ছি ততই কিন্তু শীতের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে বদ্রীনাথ মন্দিরের কিছুটা আগে বিষ্ণু প্রয়াগে চারশো মেগাওয়াটের একটি হাইড্রো প্রজেক্ট আছে এখানে অলকনন্দা নদীর উপরে বাদ দিয়ে এই হাইড্রো প্রজেক্ট নির্মাণ করা হয়েছে আমরা চলে এসেছি আমাদের চতুর্থ ধাম অর্থাৎ বদ্রীনাথ ধাম দর্শনে গাড়ি থেকে নেমে এখন আমরা বদ্রীনাথ ধাম মন্দিরের দিকে যাচ্ছি গাড়ি থেকে নামার পর কিন্তু মন্দিরের দূরত্ব খুব একটা বেশি না খুব বেশি হলে আধা কিলোমিটারের মতো হবে রাস্তার দুই পাশে কিন্তু অনেক দোকানপাট আছে খাবার হোটেল আছে কেনাকাটার জন্য খুব সুন্দর একটি জায়গা তো আমরা এখন কেনাকাটা করব না প্রথমে মন্দিরে যাব ভগবান শ্রী বিষ্ণুর দর্শন করব তারপরে দুপুরের খাওয়া দাওয়া সেরে যদি সময় থাকে তবে কিছু কেনাকাটা করব অবশেষে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কাঙ্ক্ষিত বদ্রীনাথ মন্দির আমার সামনেই হচ্ছে বদ্রীনাথ মন্দির মন্দিরের সামনে এসব দোকানে কিন্তু পুজো দেওয়ার জন্য প্রসাদ কিনতে পাওয়া যায় এখান থেকে আমরা প্রসাদ কিনে নিয়ে মন্দিরের দিকে যাব যেন পুজো দিতে পারি আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম এখানে কিন্তু পুজো দেওয়ার জন্য প্রায় সব মন্দিরের কাছেই একই রকম জিনিসপত্র পাওয়া যাচ্ছে আমরা এখন নদী পার হওয়ার জন্য মন্দিরের ঠিক সামনের ব্রিজে চলে এসেছি এই ব্রিজ দিয়ে নদী পার হয়ে আমরা মন্দিরে যাব মন্দিরের ঠিক নিচে এই ব্রিজের পাশে একটি উষ্ণকুণ্ড আছে যা গরম গন্ধকের একটি স্রোত এবং এতে অনেক ঔষধিগুণ পাওয়া গিয়েছে অনেক ভক্তগণ এখানে স্নান করে ভগবান বিষ্ণু দর্শন করেন এই মন্দিরের বাইরের অংশটা কিন্তু অন্যান্য মন্দিরের তুলনায় ভিন্ন ভিন্ন বলতে এই উত্তরাখণ্ডের মন্দিরগুলোর যে স্টাইল হিমালয় ঘরানার যে স্টাইল সেই স্টাইল থেকে কিন্তু আলাদা বাইরের দিকে সুন্দর কারুকাজ করা আছে সে সাথে খুব কালারফুল রং করা যার কারণে দেখতে অপরূপ লাগছে তবে এই গেট পার হয়ে ভিতরে ঢুকলেই কিন্তু হিমালয় ঘরানার মূল মন্দির দেখতে পাওয়া যায়
মনের শান্তি বলতে কি বোঝায় সেটা বলে প্রকাশ করা কঠিন এক কথায় অসাধারণ এই চার দামের অনুভূতি কোনোভাবেই বলে প্রকাশ করা সম্ভব না আমাদের বদ্রীনাথ দর্শনের সাথে সাথে চার ধাম দর্শন কমপ্লিট হলো আসলে কি বলবো বলার ভাষা নেই অনুভূতিটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয় এতটা ভালো লাগছে জীবনে একবার হলেও এই এরকম অনুভূতি নেওয়ার দরকার আছে আপনারা যদি সময় সুযোগ পান আর্থিক সংগতি থাকে তাহলে অবশ্যই একবার হলেও চার ধাম দর্শন করবে বদ্রীনাথ ধাম দর্শনের মাধ্যমে আমরা চার ধাম দর্শন পূর্ণ করলাম চার ধাম দর্শনের আরেকটি অংশ হচ্ছে পঞ্চপ্রয়াগ দর্শন অর্থাৎ পাঁচটি নদীর মিল মিলনস্থলের দর্শন আমরা এখন যেতে যেতে সেই পঞ্চপ্রয়াগ দর্শন বদ্রীনাথ মন্দির দর্শন শেষে আমরা দুপুরে খাওয়া দাওয়া করেছি এবং বেশ কিছু শীতের জিনিসপত্র কেনাকাটা করেছি তারপরে সন্ধ্যার আগ দিয়ে আমরা রওনা হয়েছি আমাদের আজকে টার্গেট আছে যে যোশী মঠ পার করে কোন একটা জায়গায় সুবিধা মতো হোটেল দেখে রাত্রি যাপন করার কেমন লাগলো আমার সাথে বদ্রীনাথ মন্দির দেখতে তা কমেন্ট করে জানান যদি ভালো লাগে ভিডিওটি লাইক করবেন এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন সেই সাথে আমার চ্যানেলটি কিন্তু অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আগামীকাল আমরা পঞ্চপ্রয়াগ এবং ধারী দেবীর মন্দির দেখব তাই পরের ভিডিওটি কিন্তু কোনোভাবেই মিস করবেন না আর ততক্ষণ আপনারা সবাই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন এবং নিরাপদে থাকবেন আজকের জন্য শুভবিদায়